Muhalefet Partisi CHP'nin iktidar partisi AK Parti'ye meydan okuma başlığı altında düzenlediği ilk miting Aydın'da gerçekleştirildi. Özgürlük ve demokrasi mitingi olan bu mitingde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde her zamanki gibi AK Parti hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı. Kılıçdaroğlu her gün vatandaşların gazeteleri açtığında her yurttaşımız bu memleketin hali ne olacak diye düşünüyor. Türkiye neden bu hale geldi şeklinde umutsuzluğa kapıldığını savundu. Oy verdik bir iktidar çıktı. 10 yıldır yönetiyor ülkeyi. Ama 10. yılın sonunda geldiğimiz nokta hiç açıcı değil. Kardeş kavgası var. Herkese kavgalıyız. İçeride dışarıda. Başımız beladan kurtulmuyor. O zaman oturup yeniden düşünmek zorundayız. Dış politikanın çok önemli olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bu iktidar başa gelirken komşularımız da sıfır sorunumuz olacak diye geldiler. Şimdi bütün komşularımızla kavgalı haldeyiz. Suriye politikasını onaylıyor musunuz? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış istiyoruz. Bir ülkenin başbakanı düne kadar kardeşim dediği, eşiyle tatil yaptığı bir ülkeyle bir gecede düşman oldu dedi. Suriye politikasını onaylıyor musunuz? Suriye politikasını onaylıyor musunuz? Bileniniz var mı? Batının egemen güçleri ona görev verdiler, Suriye'ye savaş açacaksın dediler. Ne kadar ipten saptan kopuk varsa... Türkiye'ye getirdiler. El-Kaideciler, Nusracılar Türkiye'de itildiler. Ellerine silah verildi. Ceplerine para kondu. Ondan sonra Suriye'ye gönderildi. Git kardeşini öldür diye. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman ama hiçbir zaman biz komşumuza düşmanlık beslemedik. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen bombalı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Reyhanlı'da 51 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu işin sorumlusu kim? Sorumlu Recep Bey'dir dedi. Suriye'de akan kanın sorumlularından birisi de AKP hükümetidir ve o hükümetin başındaki Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hükümet bu hükümeti sallayacağız. Ne düşüreceğiz bu hükümeti? Reyhanlı'ya gidebiliyor mu? Amerika'ya gitmesini biliyor. Onun dereye gidebiliyor mu? Amerika'ya gitmesini biliyor. Kendisine söyledim. Bak ben Türkiye'nin bütün illerine gidiyorum. Reyhanlı'ya da gidiyorum. Onun dereye gidiyorum. Sen gidiyor musun? Gidemiyorum. Efendim Amerika dönüşü gidecekmiş. Ben biliyorum bir polis ordusuyla gidecek oraya. Ben oraya yalnız başıma milletvekili arkadaşlarımla rehanlıları kucaklamak için gittim. Suriye politikasının yanlış olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a seslenerek rüzgar ekiyorsun fırtına biçeceksin dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca Erdoğan dahil anayasadan Türk sözcüğünü çıkaramaz. Hiçbir güç anayasadan Türk milleti kavramını çıkaramayacaktır. Recep Tayyip Erdoğan ve yandaşlarının gücü bunu kaldırmaya yetmeyecektir. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz dedi. Önce bize... Şu eleştiriyi yaptılar. Neden AKP ile beraber o masaya oturdunuz diye. Bugün her şey çok daha iyi anlaşılıyor. O masaya oturduk çünkü AKP'nin maskesini indirmek zorundaydık. Ve bugün maske inmiştir. Kılıçdaroğlu konuşmasında medya özgürlüğü konusuna da değindi. Üniversite öğrencilerine şu soruyu sordu. Türkiye'de medya özgürdür diyenler ellerini kaldırsın. Salondan bir tek el bile kalkmadı. Eğer siz medya özgürlüğünü sonlandırırsanız halkın haber alma hakkını sonlandırmış olursunuz. Medya bugünkü haliyle halka bilgi vermiyor. Doğru bilgi vermiyor. Yolsuzluklara haber yapmıyor. Bu haliyle medya Halkın bilgilenmesinin önündeki en ciddi engel olarak duruyor. Dördüncü gücü 
Yani medyayı yeniden ayağa kaldırmak, onu özgürleştirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız. Kendi milli bayramlarını yasaklayanlara demokrat denmez, onlara denirse ancak diktatör denir. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı ağır bir dille eleştirdi ve diktatörlükle suçlayarak yasama ve yargı benim için ayak bağıdır diyen adam demokrat olmaz. Ona ancak diktatör denir. Silivri davalarının savcısıyım diyen adamdan diktatör olur. 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim'i yasakladılar dedi. Gazetecilere sizin boynunuzdaki tasmaları ben çıkardım diyen adama demokrat denmez. Dense dense, dense dense, diktatör denir.